एवरीवन वाना कौन है इन्हें की नम्मा इन द वीडियो लेना पाक पोरों ना किचन ट्वर नाग वंदे सिंगापुर ले रखों सो एंगल ओड़ा किचन स्पेस वंदे कुछ पैरसे याना नाग हेचडीबी ले रखों हेचडीबी इंगल द वंदे हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट आला कटपड़ रहे थे सो इंगे वंदे कुछ किचन्स कुछ पैरसे ये रखो बट स्टिल वंदे स्टोरेज स्पेसेस जास्ते ये रखा दे याना नम्मे इंडियन किचन ला पातेंगे ना नरेया अलमारी माद्री स्लैब माद्री लाम पोट रुपों बट इंगे ला अंदर माद्री रोंबा कम्मी आना नागे ये रख रवीड पातेंगे ना कुछ पलाय वीड सो इंदर वीड ओनर वंदे इंडियन ओनर अपडिंग रतना ला कुछ इंडियन स्टाइलो ये रखो बट फुल लावे इंडियन स्टाइला ये रखा द सो ये रख रस स्पेसेस वेच्चे अ एनक थिंग्स पाकला अपरो इन्ने के वंदे माला पे इधे सो वंदे नाला वंदे रोम ब्राइट आ वैली चतला ये ढक मुड़िया दे सो माला पे रद नाला ना लाइट पोट रखे सो कुन्जो डिम्मा ये ढक वाइप रखे अब डेर ने चिना कुन्जो एडजस्ट पनी कोंगे सो या वांगे वीडियो गला पोला सो इधे दांगे इन्हर किचन एंट्रेंस इब्दी ताई मिल को इंगे पातिंगे अब देना ना और मैट पोट रखे हैं याना ये पो में वंदे नरिया डस्ट इंगे कुन्जों चिन्ह चिन्ह डस्ट माइन्यू डस्ट फॉर्म आगे प्राय पे रखे अब डी फॉर्म आगम बोधा आधे किचन कुल्ला वारा कोड़ा दिन गर्द कागे इंगे और ये द पोट रखे हैं अब रों लेफ्ट से इला पातिंगे अब देना इंगे और इन्होंडा ग्रॉसरी आइटम्स एल्ला में वन्द स्टोर पनेर क्या इधर तावरा इन्होंडा स्पाइसेस को मतुन्ना वेरा स्टोरेज जर के ओढ़िया इन्दे इधर क ग्रॉसरीज के इध मतुन्ना स्टोरेज स्पेस सो इध वन्द ओरे फोर रैक कुल्ला ओर स्टोरेज इंगे पातेंगे अभी ना फर्स्ट इधला ना वन्द ओट्स वेच्चर क्या � अध कप्रॉम मशरूम पास्ता इध सॉस ऐच रही क्या अप्रॉम विनिगर हनी पास्ता डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ता ऐच रही क्या अप्रॉम इंगे पातिंग है ना बीन्स ना वंदे आड़ी कड़ी वंदे कैंड बीन्स वेच दा ना नरिया इन ओर रेसिपीज़ अलां ये रुको सो अब नाला इज़े ऐड कर द कर कैंड बीन्स वांगी करें अप्रॉम आल इंगे पातिंगे ना कॉफी पाउडर वंदे इप्पो अम्मा रीसेंट आ वंदे नाला आँगे कॉफी पाउडर वांगी टो वंदा गे सो कॉफी पाउडर आरच्च अच्छी रीके कॉफी बीन वांगी टो वंदा गे अंदर बीन लेन्दे कॉफी आरच्च टो आप रों कोल्ल इध वेच्ची रीको इध वंदे इप्पो ओपन पन्ने नाला अंदर पैकेट मुन्ने डे ये र इंगे पातेंगे ना इधर सांबर के पन्द्र पर्प सांबर पर्प साम नांगे ऐल्ड बच्चे रुपए इधर ये ना अपडेट है सो इधर कुदरे वाली आप रों इधर पातेंगे ना तैनाई सो इधर बच्चे रुके आधे को पिन्ना ऐडी पातेंगे ना एन और बेकिंग शीट्स आप रों अंदर क्लीन रैप्स फॉइल पेपर लगा रखे सो सेकेंड रैक ला पाते हैं अब दी ना अनओपेन्ड स्पाइस सॉरी इधर अनओपेन ग्रॉसरीज़ ज़ल्ला में बच्चे रखे हैं सो इन अनओपेन ग्रॉसरीज़ ज़ल्ला रीसेंट आ वंदे ना वंदे सेट बच्चे रखे हैं इप्पो दा माँगने नाले ज़ल्ला में फुल्ला आ रखे सो तीर तीर इधर गालिया ही रों आठवां रैक पाते हैं � ग्रासरी से लाये रखो। इप्पन इंगे पाता डेट्स रखे। इंगे कौन सा येरुंब अपापा वारो? अदनाला ना वंदे डेट्स के क्लिंग रैप पोटे चरके। अद की कीला पीनट्स रखे। अप्रॉम इधे कोकनट क्रीम इंगे केरेको और रेडीमेड आवे केरेको। अप्रॉम बेकिंग पाउडर इंगे वंदे कौन सा स्पाइसेस ओपन पन्ना स्पाइसेस लाये चरके इंगे ये ना कि अन्ना अब दी ना ओपन पन्ना क्लोज पन्नी वेक कर दिक्कर ना नरे टाइम्स वाले इन द माध्यमी टैग्स यूज़ पन्ना ये ना इधर इज़ी आओ रुको ये डिक कर दिक्कर आदि कपरों पातिंग ना एनोडा किचन टॉवल्स ऐच रिक्के इधर वंदे ये दिक ऐच रिक्के अब दी ना आड़ी केरी एनोडा किचन ल तो इधर ये वंदे अड़िकड़ी मार्टिक्वेन, तो ये पपला अलग आगे था, पपला मार्टिक्वेन, 
அது மாற்றும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அது வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாத் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வச்சு கூட ஈஸியாக தொடச்சிக்கலாம் எந்த ஒரு ஸ்பில்லேஜஸும் இருக்காது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது என்னோடய ஃபோக் ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிரைண்டரும் ஜூஸரும் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் ஃப்ரூட்ஸ் இது வைக்கிறதுக்காக ஒரு பேஸ்கெட் இந்த பேஸ்கெட்டும் ஃபோர் டயர் பேஸ்கெட்டு ஆனால் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு பேஸ்கெட் வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் ரெண்டு பேஸ்கெட் ஃப்ரூட்ஸுக்கும் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா இப்போ தான் ஊர்லேருந்து வந்தாங்க ஸோ வரும்போது எனக்கு மாம்பழம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ மாம்பழம் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் நாங்கள் வாங்கின எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் சாரி ஃப்ரூட்ஸும் இருக்குது இங்கே கீழே பார்த்தா ஆப்பிள் இருக்குது அப்புறம் ப்ளம் இருக்குது ஆரஞ்ச் பைனாப்பிள் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை தாண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டடி டேபிள் இருக்குது எங்கள்கிட்ட வந்து இங்கே இந்த வீட்டோட கொடுக்கும்போது ரெண்ட்டுக்கு வரும்போது மோஸ்ட்லி ஃபர்னிஷ்டு தான் இங்கே எல்லாமே சிங்கப்பூரில் எல்லாமே ஃபர்னிஷ்டு ஹவுசஸ் தான் இருக்கும் பட் எங்களுக்கு கொடுத்த டேபிள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் டேபிள் தான் டைனிங் டேபிளாக போட்டிருந்தாங்க ஸோ எனக்கு அது பிடிக்கலைங்கிறதுனால என்னோட ஸ்டடி டேபிள் ஒன்று அந்த ஸ்டடி டேபிள் எடுத்து வந்து இங்கே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அவங்க கொடுத்த பிளாஸ்டிக் டேபிளும் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் தேவையில்லாத ஸ்பேஸ் பிடிச்சிட்ருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு தேவையில்லாத அந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு வேஸ்ட் ஆகுது இது சின்ன இது இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் இந்த டேபிள் போட்டு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு தேவையான மாதிரி சேர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கிச்சனோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேலே ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் வந்து என்னோட வீக்லி மீல் பிளான் எழுதியிருக்கேன் நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹெல்தியாக ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஹெல்தி மீல் சார்ட் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை பற்றி நான் இன்னொரு இதில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தது என்னோட டெஸ்க்கு ஐ மீன் குக்கிங் இது டெஸ்க் இருக்குது கபர்டு இங்கே கீழே கபர்டு இருக்குது மேலே வந்து இது என்னென்னு சரியாக தெரில கல் மாதிரி இருக்குது பட் ஐம் நாட் ஷுர் இது என்ன கல் அப்படின்ட்டெல்லாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு மிச்சம் டூ டயர் பேஸ்கெட்டை அந்த டூ டயரில் வந்து நான் வந்து ஆனியன்ஸ் ஃபஸ்ட் இதில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தக்காளி பூண்டு லெமன் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து லெமன் கிடைக்காது ஸோ எப்போவுமே வந்து மோஸ்ட்லி இந்த லைன் மாதிரி தான் கிடைக்கும் லெமன் வந்து தமிழ் கடைங்களில் தான் கிடைக்கும் தமிழ் கடையில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் தமிழ் கடைங்களே ஸோ நீங்கள் கண் லெமன் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அதே மாதிரி கீழே வந்து நான் பொட்டேட்டோஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய கோஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் உடன் கோஸ்டர்ஸ் இது வந்து நான் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது அப்புறம் இங்கே பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு பிளேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த பிளேட்ஸ் வைக்கிறதுலேயே பார்த்தா என்னோட உடன் சாப் போர்டும் பிளாஸ்டிக் சாப் போர்டும் இருக்குது இந்த உடன் சாப் போர்டு எதுக்குன்னா நான் எல்லா விஷ எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கும் உடன் சாப் போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த பிளாஸ்டிக் சாப்பர் ம எதுக்கு அப்படின்னா நான் மீட் கட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் அதாவது சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி மீட்ஸ் கட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏன்னா உடனில் வந்து மீட் சாப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது அந்த உடன் இதில் வந்து நடுவில் போய் சிக்கிக்கும் ஸோ அது வந்து நமக்கு இங்கே சிங்கப்பூர் வந்து ரொம்ப ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்திங்கிறதுனால சீக்கிரம் பூசணம் பிடிச்சிடும் அதனால் நான் வந்து உடனில் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சும்மா இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் சீரக மிளகு இதெல்லாம் நுணுக்கிறதுக்காக இந்த இது வச்சுருக்கேன் இது எப்படி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியலை இது பேர் ஸோ அது வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காஃபி ஃபில்டர் இருக்குது காஃபி ஃபில்டர் இப்போது அம்மா வரும்போது நான் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு காஃபி ஃபில்டரில் காஃபி போட்டு குடிக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப நாளாக ஆசை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் வாங்கினது நாங்கள் இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் தாங்க ஸோ அங்கே வாங்கினது கமலா ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு இடத்துல வாங்கினது ஒன் நைன்ட்டி ருப்பீஸு அடுத்தது இங்கே வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி ஸ்பைசஸ் வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன ஸ்பைசஸ் இதில் இருக்கும் அப்படின்னா 
மிளகு இருக்கு அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்றது ஜீரகம் இருக்கு சாரி கடுகு இருக்கு உளுந்து இருக்கு அதே மாதிரி இது டீ தூள் வச்சிருக்கேன் காஃபி தூள் இன்னும் போடலை பாட்டலில் ஸோ போட்டால் அதையும் இன்னும் வச்சுருவோம் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷரிங் கப்ஸு இந்த மெஷரிங் கப்ஸ் வச்சு தான் நான் வந்து ஃபுட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணும்போது அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்காக இந்த மெஷரிங் கப் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த ரேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய மேஜர் ஸ்பைஸ் ரேக் இது தாங்க ஏன்னா நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் ஸோ அடுத்த ரேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மேஜர் ஸ்பைஸ் ரேக்குங்க இந்த ரேக்கில் இருக்கிற ஸ்பைசஸை நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி மீல் எவ்ரி டே யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரம் மசாலா வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகா பொடி இது வந்து காஃபி இது வந்து கிரவுண்டட் காஃபி கிடையாது நெஸ்கஃபே காஃபி என் ஹஸ்பண்டுக்கு இதுதான் பிடிக்குங்கிறதுனால இது வச்சுருக்கோம் அப்புறம் இது வர மிளகாய் இந்த மிளகா பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வாங்கினது கிடையாது ஊரில் என் மாமியார் அதாவது சாரி ஊர்லேருந்து என் மாமியார் கொடுத்து விட்டாங்க இது அவங்க வீட்லேயே முளைச்ச மிளகாய் செடியிலேருந்து எடுத்து அது காய வச்சு வர மிளகாய் ஆக்கியிருக்காங்க ஸோ அது அப்புறம் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் பவுடர் நான் வந்து நிறையா ஆம்லெட்ஸ்லாம் அடிக்கடி யூஸ் சாப்பிடுவோம் அதனால் பெப்பர் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பொடிங்க எல்லாம் இருக்குது அதாவது என்ன பொடி அப்படின்னா இது காலி பாட்டில் இன்னும் ஃபில் பண்ணல எதுவும் இட்லி பொடி இதெல்லாம் வந்து வீட்லேயே எங்கள் அம்மா எனக்கு அரைச்சி கொடுத்தது இது வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி ஊருக்கு போகும்போதும் இல்லை அவங்க வரும்போதும் எனக்கு கொண்டு வருவாங்க இது வந்து நாங்கள் ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் ஏன்னா கடையில் இருக்கிற எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது ஸோ வீட்டில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஹெல்தியாக இருக்குங்கிறனால நாங்கள் வீட்டிலேருந்து செஞ்சு கொண்டு வருவோம் இது இட்லி பொடி இது பார்த்தா கொல்லு பொடி அப்புறம் பூண்டு பொடி எள்ளு பொடி ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து மார்க்கரால் எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்படி எழுதும்போது பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போதும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தீந்துடுச்சு இதை வந்து நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ணும்போது அது போயிடும் ஸோ பர்மனண்ட் மார்க்கரில் எழுதாமல் வாஷபிள் மார்க்கரில் எழுதுங்க அப்புறம் இந்த கபர்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மேஜர் யூட்டென்சில்ஸெல்லாம் இந்த கபர்டில் தாங்க இருக்குது இந்த ட்ரார் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இருக்கிற மாதிரி என்னோட கட்லரிஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு இதில் ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா நான்ஸ்டிக் நிறைய வச்சுருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து நான் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஸ்டில் அது வந்து நான் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் அப்போ இது வந்து அடிக்கடி ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வச்சுருப்போம் முதல்லாம் பட் இப்போ இல்லை ஸோ அது ஐஸ்கிரீம் வந்து எடுக்கிறதுக்காக அப்புறம் யாராவது கெஸ்ட் வந்தால் இது எடுத்து அழகாக இருக்கணும் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது வாங்கினது அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இது எல்லாமே இருக்கு ஸ்லைசரு அப்புறம் ஷெட்டர் இருக்கு அப்புறம் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா காஃபி வடிகட்டுறது அப்புறம் ஸ்கிராப்பர் இருக்கு கத்தி இருக்கு இன்னொரு கத்தி இருக்கு அது வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மொத்தம் மூணு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்குது அப்புறம் இது ஸ்பூன்ஸு ஃபோக் இருக்குது இது வந்து நான் பேக்கிங் பண்ணுறதுனால நான் அப்பப்போ குக்கீஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த குக்கீஸ் வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக க்யூட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஹார்ட் ஷேப்பில் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி கேக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த கேக்ஸ்க்கு நடுவில் டிசைன்ஸ் ஐஸ்கிரீம் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இது வாங்கி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் டூத் பிக் இருக்குது குக்கர் விசில் இருக்குது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எதுக்குன்னா 
உங்களோட யுட்டென்சில்ஸில் இல்லை மிக்சி கிரைண்டர்லலாம் சின்ன சின்ன இடத்துல அழுக்கு இருக்கும் அந்த அழுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கையில் எடுக்க முடியாததெல்லாம் இந்த இது அப்புறம் குட்டி ப்ரஷ் ஒன்று அதோட வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷு இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக இது வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ட்ரா அவ்வளோதான் அப்புறம் இது வந்து டவல் வைக்கிறதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னோடய கிச்சன் டவல் இது ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் ஏன்னா அடிக்கடி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரார்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நான் வந்து என்னோடய எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் வச்சுருக்கேன் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் நான் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஸ்டில் எனக்கு ஊர்லேருந்து வரும்போது எங்கள் அத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அது அப்போ அப்போ யூஸ் பண்ணுவேன் ஏதாவது வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது விஸ்கரு எலக்ட்ரிக் விஸ்கு இது வந்து கேக்ஸு பேக்லாம் பேக் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் டப்பா வச்சுருக்கேன் அடிக்கடி இது யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் முன்னாடி வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற டம்ளர்ஸு அப்புறம் வந்து இந்த ஐஸ்கிரீம் கப்பு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் இந்த கபர்டில் அடுத்த கபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் மெயின் கபர்டுங்க இதை நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் இதில் ஃபுல்லாக வந்து என்னோடய நான்ஸ்டிக் தவாஸ் வந்து ஸ்டேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நிறைய நான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்தா நான்ஸ்டிக் தவா பின்னாடி இருக்கிறது தோசை கல் நான்ஸ்டிக்கும் இருக்கு இரும்பு கல்லும் இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குண்டா வச்சிருக்கேன் அப்புறம் வந்து என்னோட நான்ஸ்டிக் தவாக்கு க்ளோஸ் பண்ணுற லிட்ஸ் கிளாஸ் லிட்ஸ் அது வச்சிருக்கேன் என்னோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் முதல்ல ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு நாங்கள் சிங்கப்பூர் வந்த புதுசில் நான் நிறைய கொண்டு வந்து வாங்கி வச்சுருந்தேன் பட் என்ன ஆச்சுன்னா ஷிஃப்ட் பண்ண ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால் நான் நிறைய இதையே வந்து தூக்கி போட்டுட்டோம் எஸ் ஸோ அடுத்தது இந்த தேர்ட் ரேக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட கிளாஸ் வேர்ஸ் அதாவது இதுதான் மோஸ்ட்லி நாங்கள் பேக் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் சிக்கன் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இது இது வந்து பாஸ்தா வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்புறம் உள்ள ஒரு கிளாஸ் இரு இது இருக்குது அது வந்து சப்பாத்தியெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டை அதே மாதிரி அதுக்கு இதாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே வந்து சப்பாத்தி என்ன சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டை இருக்கு அடுத்தது என்னோட இது என்ன சொல்றது ஈய வடைச்சட்டி இருக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு அதனால இது ஒன்று மட்டும் நான் வச்சுட்டே இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா தூக்கி போடாம ஸோ இது வந்து என்னோட மெயின் யூட்டென்சில்ஸ் ரேக்கு அந்த இதைய தாண்டி போனீங்க அப்படின்னா இதுதாங்க என்னோட குக்கிங் இடம் இங்கே வந்து பழைய வீடு அப்படிங்கிறதுனால அவங்க கேஸ் ஸ்டவ் தான் வச்சுருக்காங்க யூஸ்வலாக இங்கே கொஞ்சம் புது வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க இல்லைன்னா கேஸ் இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த அடுப்பு உள்ள இதோடு சேர்த்து அடுப்பும் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோனில் பட் இது கொஞ்சம் பழைய வீடு அப்படிங்கிறதுனால தனியாக அடுப்பு வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலேயே வந்து இது கூடும் இருக்குது ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஸ்டில் வந்து எனக்கு இது வந்து அந்த பக்கம் தெரிக்கக்கூடாது எண்ணெய் சமைக்கும்போது எண்ணெய் ஏதாவது பொருள்லாம் அங்கே படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபாயில் பேப்பர் ஒரு ரோல் வாங்கி அந்த ஃபாயில் பேப்பரை நான் ஒட்டியிருக்கேன் அது ஒட்டி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது விட்டு வந்துருச்சு ஸோ எஸ் இது தான் இப்போது இது வந்து இங்கே ஒரு உட்டன் பேஸில் வச்சுருக்காங்க இந்த உட்டன் பேஸ் மேலே இது வைக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா 
நிறைய எண்ணெயெல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப பிசுக்கு பிடிச்சிரும் அதனால் அது பிடிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த உடன் பேஸ் மேலே ஒரு பழைய கிளாத் போட்டிருக்கேன் அந்த கிளாத் போட்டு அது மேலே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நார்மல் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு இந்த வாஷபிள் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இந்த பேப்பர் மேலே இந்த ஃபாயில் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இந்த ஃபாயில் பேப்பர் எதுக்கு அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த சமைக்கும் போது இந்த சூடு பட்டு இந்த பேப்பர் உருகிறோம் அது உருகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபாயில் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது உருகாமல் ஃபாயில் பேப்பர் உருகிக்கும் அந்த ஃபாயில் பேப்பரை நம்ம தூக்கி போட்டால் மட்டும் போதும் ஸோ அடுத்தது இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு கபர்ட் இருக்குது அந்த கபர்டில் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக எதுவும் இருக்காது மேலே வந்து என்னோடய பேக்கிங் ஷீட்ஸ் சாரி பேக்கிங் பேன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ட்ரேஸ் வச்சுருக்கேன் இது சும்மா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இது வந்து சும்மா ட்ரேஸு அப்புறம் பேக்கிங் இது இது வந்து நான் கப் கேக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து தந்தூரி எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கியூவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது தந்தூரி பண்ணுறதுக்காக இது வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது இது ஸ்கியூவர் ஸ்டிக்ஸ் வச்சுருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள என்னோட ஸ்லோ குக்கர் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ஸ்லோ குக்கர் இருக்குது அது வெளியே இருக்குது அதை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணேன் ஸோ அது வெளியே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த உள்ள ஃபுல்லாகவே இந்த ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாகவே என்னோட பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இது வந்து இடம் நிறைய இருக்கனால நான் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி ஐ மீன் பாக்ஸ் பண்ணியே வச்சுருக்கேன் இடம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேக் பண்ணி வச்சுருவேன் அப்புறம் இந்த இது இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மிஷிலேனியஸ் ஐட்டம்ஸ் அதாவது யூஸ் பண்ணாத தேவையில்லாத எல்லாமே ஸ்டேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஜல்லடை வச்சுருக்கேன் இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் பட் இது மற்ற பக்கம் வைக்க இடம் இல்லை ஸோ இது இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் இங்கே அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட இன்னொரு மெயின் ஏரியா இங்கே தான் வந்து நான் என்னோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறதெல்லாம் இங்கே தான் கட் பண்ணுவேன் இங்கே ஒரு கபர்ட் இருக்கு இந்த கபர்ட் ஆக்சுவலி எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இங்கே வந்து அந்த ஹோல் இருக்கனால இந்த ஹோல்லேருந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அது ஏன் அப்படின்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியலை ஸோ நான் இது ஓப்பன் பண்ணால் அந்த ஸ்மெல் வர்றதுனால நான் இது மோஸ்ட்லி க்ளோஸ்டாகவே தான் வச்சுருப்பேன் உள்ளே வந்து யூஸ் பண்ணாத பிளாஸ்டிக் பக்கெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்களே வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் அப்புறம் அடுப்புக்கு லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட மைக்ரோவேவ் ஓவன் வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ தான் எக் வந்து ஒரு ஃபுல் ட்ரை வாங்கினால அது வைக்க இடம் இல்லை ஸோ நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக மேலே சைடில் எதுவும் இருக்காது அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஓவன் ஸோ நாங்கள் வந்து கன்வென்ஷனல் ஓவன் வந்து சின்னதாக தான் வச்சுருக்கோம் பெருசாக எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய கிளாஸ் வேர்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தா இது செராமிக் காஃபி மக்கு இது ஒரு காஃபி மக்கு இன்னும் நாங்கள் கமுத்தி வச்சுருக்கேன் கழுவி அப்புறம் இது வந்து ஜூஸ்க்காக வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஓவர் நைட் ஓட்ஸ் போடுறதுக்காக அந்த ரெண்டு பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அடிக்கடி இந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறக்காக இந்த ஃப்ளாஸ்க்கும் இது வந்து என்னோட இது சாப்பருங்க இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் ஹோம் சென்டர்லேருந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இதை பற்றி இன்னொரு நாள் நான் ரிவ்யூ போடுறேன் முடிஞ்சால் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ரேக் இருக்கு ஷெல்ஃப் ஆக்சுவலி அந்த மூணு ஷெல்ஃப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் செகண்ட் ஷெல்ஃபில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் இன்னொரு ஸ்லோ குக்கர் இருக்கு இதுதான் ஸ்லோ குக்கர் அடுத்தது வந்து மிக்சி ஜார் வச்சுருக்கேன் அதோட ஜார் சிரண்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் உள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாண்ட்விச் மேக்கர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டெய்லி பேசஸில் ஸோ அதனால் இது வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 
மேல இந்த பச்சை பயிறு கிளாஸ் வந்து ஃபிட் ஆகாது ஸோ சைஸ் பத்தாது ஸோ அதனால இங்கே கீழே வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து பொடிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அம்மா வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா அதிமதுரம் கருவேப்பில பொடி ஸோ இந்த இந்த மாதிரி நெல்லி பொடி இதெல்லாம் வந்து நான் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் ஸோ அது வந்து இருக்கு அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ஸ்பைஸ் பாக்ஸ் இருக்கு அது வந்து என்ன ஸ்பைசஸ்னா இந்த பட்டை சோம்பு கிராம்பு அந்த மாதிரியான ஸ்பைஸ் பாக்ஸு ஸோ இதுதான் இன்னொரு ஷெல்ஃபு இங்கே வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கனால இந்த ஸ்பேஸ்லேயே வந்து நான் மோஸ்ட்லி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணிக்குவேன் கட் பண்ணிக்கும்போது இது ஏன் ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா பக்கத்துலேயே வந்து சிங்க் இருக்குது ஸோ சிங்கில் அப்படியே கழுவிக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து சிங்க்கு வாஷ் பண்ணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் என்னோட அவன் இன்னைக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த அவன் மிட் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து நான் புதினா போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த புதினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்ருக்கு ஸோ அது யூஸ்வலாக நாங்கள் இந்த புதினாவை இங்கே தான் வச்சுருப்போம் ஏன்னா இங்கே சிங்கப்பூரில் வெயில் வந்து ஜாஸ்தி இருக்காது ரொம்ப ரேராக தான் வெயில் இருக்கும் ஸோ வெயில் பட்டால் தான் புதினாலாம் சீக்கிரம் வளருங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கோம் இப்போ மழை பேஞ்சதுனால ரொம்ப அதுவும் ஃபாஸ்ட்டாக வேறு பேஞ்சிச்சு இப்போ தான் பேஞ்சு முடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் எதுவும் தண்ணி ஃபில் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால செடி எடுத்து அங்கே வச்சுட்டேன் மற்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மணி பிளான்ட்டு அதுவும் மணி பிளான்ட் தான் இது எந்த மாதிரி பிளான்ட்டுங்க எனக்கு இன்னும் சரியாக தெரியலை பட் கைண்ட் ஆஃப் மணி பிளான்ட் மாதிரி தான் அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு மணி பிளான்ட் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட ஒரு ஸ்டார் பக்ஸ் கப்பு அந்த கப்பில் வந்து நான் இது போட்டேன் பட் என்னென்னா வெயில் படாததுனாலையா என்னன்னு தெரில இட் இஸ் டைங் நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரில ஸோ அதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இவ்வளோதாங்க இது வாஷ்பேஷன் சிங்க்கு மேலே ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் சிங்க் இருக்குது பக்கத்தில் வந்து கை தொடச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன இதுவும் வச்சுருக்கேன் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் சிங்கப்பூரில் எப்போவுமே கிச்சனில் தான் வாஷிங் மிஷின் இருக்கும் பிகாஸ் பாத்ரூமில் வந்து அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்காது அப்புறம் இடமும் இரு இருக்காதுங்கிறதுனால யூஸ்வலாகவே வெளியில் தான் வச்சுப்பாங்க ஸோ இங்கே இருக்குது பக்கத்தில் வந்து ப்ரூம்ஸு அப்புறம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட பெரிய குப்பை எல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பேன் சின்ன சின்ன குப்பைங்கள்லாம் வந்து டஸ்ட்பின்லையும் இந்த இது பேர் சூட்டு இந்த சூட்டுங்கிறது தான் வந்து யூஸ்வலாகவே வந்து குப்பை எடுத்து போடுறது ஸோ இந்த சின்ன குப்பைங்களெல்லாம் வந்து நம்ம டஸ்ட்பின் ஃபில் ஆனதும் அதை அப்படியே எடுத்து அந்த சூட்டுக்குள்ளே போட்டு விட்டுடலாம் அது டிரெக்டாக பெரிய டஸ்ட்பின்க்கு போயிடும் அவங்க வந்து டெய்லி ஆர் ட்வைஸ் டூ வீ டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க பட் வந்து பெரிய குப்பையெல்லாம் அந்த சூட்டுக்குள்ளே பற்றாது ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டு ஒன் டே ஒன்ஸ் இல்லை டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நான் கொண்டு போய் போட்டுருவேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செடி போடலாங்கிறதுக்காக ஒரு பாட்டிலாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட் இன்னும் போடலை என்னோட டிஷ் வாஷிங் சாரி க்ளோத் வாஷிங் லிக்விட் வச்சுருக்கேன் இது வந்து எதுக்குன்னா இன்டோர் ட்ரையிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து துணிங்களெல்லாம் காய போட்டுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் இங்கே சிங்கப்பூரில் வெளியே போடுறதுக்கு இடம் இல்லாததுனால மோஸ்ட்லி இது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இது ஷிவகா ஷாம்பு இதெல்லாம் வந்து அம்மா அத்தெல்லாம் வந்தாங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணாதனால அது இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஹிட்டு வச்சுருக்கேன் 
ரொம்ப ரேரா இந்த சூட்ல வந்து கற்பாம்பூச்சி வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது வந்துச்சுன்னா அது அடிக்கிறதுக்காக அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட் வைப்ஸ் இந்த வெட் வைப்பர் ஷீட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்ங்க டெய்லியும் கிச்சனை வந்து ஒன்ஸ் இந்த வெட் வைப்ஸ் வச்சு தொடச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லை இல்லாட்டி வீக்லி ஒன்ஸ் தொடைக்கிறதுக்குள்ளே அது ரொம்ப அழுக்காயிடும் அப்புறம் இங்கேயும் ஒரு ஒரு மேட் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா குக்கிங் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி சிந்த வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ வந்து அழுக்காக்காமல் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் என்னோட கிச்சன் டுவெல் ஸோ மொத்தமாக என்னோட கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கு ஸோ எஸ் என்னோட கிச்சன் டுவர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை த மறக்காமல் க கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுருங்க அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ஃபேன் இல்லை கிச்சனில் யூஸ்வலாக ஃபேன் வைக்க முடியாது இல்லைங்களா ஸோ பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப வேர்க்குது அதுவும் இப்போ தான் மழை வேறு பேஞ்சு நின்றுருக்கு செம்ம ஹியூமிடாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப வேர்த்து கொட்டுது ஸோ வந்து நான் இதோட வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்